ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി മെഡിസിനിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് കുഷ്യൻസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ്സണിനകത്ത് ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡയഗ്രം ആണ് ഞാൻ അത് വലുതാക്കി വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് വെച്ച് പോയിന്റ്സ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഫിഗറാണത് ഫിഗറിനകത്ത് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം വളരെ അധികമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയ്ഡ്സും കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയ്ഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അധികം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കുഷ്യൻസ് സിൻഡ്രോം അതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രം ഹെഡ് ടു ഫൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം ഫീഗറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മോള് റിസ്യൂട്ടിസം പിന്നെ സൈക്കോസിസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് കൂടും ഭയങ്കര സ്റ്റിറോയിഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോങ് ടേം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കാരണം സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാറ്ററാക്ട് വരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോമിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്ററാക്ട് വരാൻ നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂൺ ഫേസ് മൂൺ ഫേസ് ഉണ്ടാവും വട്ടമുഖം ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആക്നി മുഖക്കുരു പിന്നെ ബഫലോ ഹമ്പ് പുറത്ത് മുതുകിൽ ബഫലോ ഹമ്പ് പോലെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ വരും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി പി കഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പെപ്റ്റിക് അൾസർ വയറിനകത്ത് പെപ്റ്റിക് അൾസർ സ്റ്റിറോയിഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയ്ഡ്സും കോട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജിനസിസും ഗ്ലൈക്കോളോജിസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഷുഗർ ലെവൽസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ പിന്നെ ബോൺസിനകത്ത് ബാക്ക് പെയിൻ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു കമ്പ്രഷൻ കാരണം വെർട്ടിബ്രൽ കമ്പ്രഷൻ കാരണം ഹൈറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വയറിൽ അബ്ഡോമിൽ പേർപ്പിൾ സ്ട്രേ പേർപ്പിൾ സ്ട്രേ കാണാം പിന്നെ ഇത് യൂട്രസ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ജനറ്റൽ ഓർഗൻസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഒബിസിറ്റി കാണാം സെൻട്രൽ ഒബിസിറ്റി പിന്നെ മസിൽ ഇവിടെ താഴെ മസിൽസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോക്സിമൽ മസിൽ വേസ്റ്റിങ്ങും മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും വരും പിന്നെ സ്കിൻ ഫോൾഡ് തിക്നെസ് വളരെ കുറയും സ്കിൻ തിക്നെസ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് കുറയും അങ്ങനെ ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷനാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈസി ഈസിലി ബ്രൂസിങ് പെട്ടെന്ന് മുറിവാകാനുള്ള റിസ്ക് അതാണ് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ഫിഗർ കൊണ്ട് ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എൻഡോജിനസ് കുഷ്യൻസ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ സബ് ടൈ സബ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എൻഡോജിനസ് കുഷ്യൻസ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ നോൺ എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും പിന്നെ അതർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് വരുന്ന മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിറ്റൂറ്ററി അഡിനോമയും എക്ടോപ്പിക് എ ടി സി എച്ച് സിൻഡ്രോം ആയിട്ടും വരും അതായത് പിറ്റൂറ്ററി അഡിനോമ എന്ന് പറയുമ്പം പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മുഴയോ വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് മോർ എ സി ടി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എ സി ടി എച്ച് അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ വന്ന് അഡ്രിനലിൽ അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയ്ഡ്സും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ്സും കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സും മൊത്തത്തിൽ കൂടും അങ്ങനെ കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് ഞാൻ കുഷ്യൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി അഡിനോമ സ്പെസിഫിക്കലി അത് മാത്ര അതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് കുഷ്യൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും അതാണ് കേസസ് പിന്നെയുള്ളത് എക്ടോപ്പിക് എ ടി സി എച്ച് സിൻഡ്രോം എക്
ഓവർ നൈറ്റ് ഡെക്സമെത്തസോൺ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡോസ് ഡെക്സമെത്തസോൺ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് ഡെക്സമെത്തസോൺ നമ്മൾ ലോ ഡോസ് ആയിട്ടും ഓവർ നൈറ്റ് രാത്രി ഒരു ദിവസം രാത്രി മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം ഈ എ സി ടി എച്ചിന്റെ ലെവൽസ് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് അകത്ത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ദ എ സി ടി എച്ച് ലെവൽസ് ഷുഡ് കം ഡൗൺ പക്ഷേ അത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഷൻ സിൻഡ്രോൾ ഇത് സംഭവിക്കില്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഡെക്സമെത്തസോൺ ചലഞ്ച് പോലെ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ലേറ്റ് നൈറ്റ് സലൈവറി കോർട്ടിസോൾ സലൈവറിക്ക് സലൈവയ്ക്കകത്തുള്ള കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് നമ്മൾ നോക്കും ഇതിനകത്ത് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ എ സി ടി എച്ച് ലെവൽസ് നോ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹയർ ലെവൽസ് അറ്റ് എനി ടു ഓഫ് ദ ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫേംഡ് അതായത് എ സി ടി എച്ച് ലെവൽസ് കൂടുതലായിരിക്കണം അത് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മിനിമം രണ്ട് ടെസ്റ്റിനകത്ത് എ സി ടി എച്ച് ലെവൽസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹയർ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫേംഡ് കുഷൻ സിൻഡ്രം ഇസ് കൺഫേംഡ് എന്നാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് സർജറി അതായത് നമ്മൾ അഡിനോമയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ലീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ട്യൂമറോ അഡിനോമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ഇസ് ദ സെലക്ടീവ് റിമോർ ഓഫ് ദ അഡിനോമ ദ സർജറി ഇസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ കാർഷ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമേഴ്സോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആ പ്രോബ്ലം ആണ് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോലാറ്റൽ അഡ്രിനൽ അക്ടമി ചെയ്യും ബയോലാറ്ററലി അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എടുത്ത് കളയാം പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ അനലോഗ്സ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാസിരിയോട്രൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയാണ് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോമത്തെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് പറ